What's up guys? Welcome back to the channel. This is Luigi Versasa and today magsha-share ako sa inyo ng free DAW software na pwede nyo gamitin sa vocal recording at sa mixing na din. At ito ang Cakewalk by BandLab. So ano bang mga i-discuss natin sa video na to? Unang-una, ano bang pinagkaiba ng Audacity at ng Cakewalk? Pangalawa naman, anong pinagkaiba ng Cakewalk sa ibang DAW software tulad ng Reaper, ng Logic, ng Ableton Live, Adobe Audition, at marami pang iba. Pangatlo, ano ba yung madalas na ginagamit or ano ba yung best DAW na ginagamit sa mga recording studio? Papakita ko rin sa inyo yung loob ng Cakewalk para makita nyo yung user interface, yung mga built-in effects, yung settings and then tuturuan ko kayo tungkol sa multi-tracking. So with that said, let's get right into it. Okay, number one question. Ano bang pinagkaiba ng Audacity sa Cakewalk? Si Audacity, simple lang siya. User-friendly and good for beginners. Kung plano mong gawin is mag-vocal recording lang, maglalagay ka lang ng MP3 file, and then mag-vocal recording ka, okay na si Audacity. Si Cakewalk naman, kung magpa-plano ka na mag-band recording, mag-multi-track recording, gagamit ka ng instrument, mag-mimix ka, ayun yung gamit ni Cakewalk kasi mas advanced siya compare kay Audacity. Merong mga feature si Cakewalk na hindi mo makikita kay Audacity. Unang-una, hindi mo pwedeng gamitan ng ASIO si Audacity. Ano yung ASIO? Yun yung driver na pwede mong enable yung multiple input and multiple output sa software para mapaghiwahiwalay mo yung track dun sa may audio interface mo. Si Audacity, walang feature na ganon. MME lang siya. So, one in, one out lang. Kaya usually ginagamit siya for voiceovers or for vocal recording na simple lang. Tapos, Pangalawa, hindi mo pwedeng lagyan ng VST plugin si Audacity. Ano yung mga VST plugins? Ayun yung mga vocal enhancers, vocal presets na plugins. Ayun yung mga ginagamit ng mga professional para mas mapaganda pa nila yung voice quality. Meron ding mga VST plugins na pang instruments. And ayun yung mga applications na binabayaran. Meron din mga free nun actually. Pero maghahanap ka na lang sa Google kung ano yung mga free VST plugins. Pangalawa, anong pinagkaiba naman ni Cakewalk sa ibang D AW software. Tulad ng Keeper, Ableton Live, Adobe Audition, Cubase, at marami pang iba. Technically, wala. Ang pinagkaiba lang nila, unang-una is user interface. Pangalawa is features. And pangatlo, may bayad yung ibang DAW. So dahil magkakaiba sila ng user interface, magkakaiba sila ng features, ayun lang yung pinagkaiba nila. Pero pagdating sa functionalities niya, pag mag-mimix ka, mag-e-edit ka ng vocals, maglalagay ka ng reverb, ng EQ, pare-parehas lang yung DAW na yan. Next question is, ano naman ang pinakamagandang DAW o ano yung pinakamadalas na ginagamit na DAW sa mga recording studio? Ang sagot po dyan is user preference po iyon. So kung magtatanong po kayo sa mga recording studio, sasagutin nila Reaper, sasagutin nila Ableton Live, sasagutin nila Adobe Audition. Pag sinabing user preference, ikaw yung gagamit ng software. So, kung ano yung pinakamadali sa'yo, kung ano, saan ka magiging productive, kung saan ka masasanay, ayun yung gagamitin mong software. So, since may bayad yung mga yon, pwede yung i-download yung trial nila para makita nyo rin yung mga features and functionalities ng mga applications na yon. Okay, so nasagot na natin yung mga tanong. Kaya ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung nasa loob ng cakewalk and punta tayo doon sa loob ng computer. Okay guys, so nandito na tayo sa computer and kung nakikita nyo, ito ang Cakewalk by BandLab. Pero bago tayo mag-start sa tutorial or sa guide, papakita ko muna sa inyo kung paano siya install So unang-una, kailangan nyo pumunta dito sa website ng BandLab. So bandlab.com slash product slash cakewalk and then click on the download. Pag na-download na siya and na-install nyo na, kailangan nyo install, ay makikita nyo itong BandLab Assistant. Ito siya, kailangan nyo mag-log in and then click on apps. Makikita nyo dito sa cakewalk is download or install. Pindutin nyo lang yung button na yon and then may install na siya sa computer. Ngayon, ito yung Audacity. So sa mga gumagamit ng Audacity, ito, ganito lang kasimple yung Audacity. Compare sa BandLab. Ito si BandLab. So si Audacity, usually gagamitin mo lang siya for voiceovers, para sa mga simpleng vocal recordings kasi wala siyang multi-track support. Single track lang siya. Pwede kang mag-add ng tracks. Yan. 
Pero, hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin yung mga instruments or hindi mo magagamit yung multi-track ng audio interface na gamit mo. Kasi single lang din siya. Single in, single out. Pero si BandLab, kung ilan yung input ng interface mo, ganun din siya kadami o ganun din kadami yung tracks na pwede niya i-create na hiwa-hiwalay. Kasi dito, pwede mong iset yung mga input. So, ito yung first input, yung left. Ito yung second input, yung right. So, pag nag-record ka dyan, for example, isang gitara, isang drums. Dito yung guitar lalabas, dito yung drums sa may baba. So, ganun siya. Ngayon, dito sa may menu na ito, ito yung control area mo. Tapos, sa gitna, ito yung mga tracks. Tapos, sa left side, ito yung parang built-in equalizer mo. Yan. Tapos, nandito mo may edit yung volume, yung effects, tapos yung gain ng mismong channel mo or ng track mo. Tapos, dito, same lang to, ah. Nandito yung mga effects. So, pag pinindot mo tong effects, insert audio effects, ito yung mga plugins na katulad or yung mga effects na tulad ng sa, sa may Audacity. So, simple lang siya, no? Yan, ganyan lang din siya. Pero, si Cakewalk, bukod dun sa may built-in niya na effects, meron pa siyang tinatawag na Sonitos plugins. Si Sonitos plugins, magkaiba siya dun sa may built-in na plugins. Kung titignan natin dito sa reverb, ito lang siya. Ngayon, pag inopen mo yung Sonitos reverb, Iba yung itsura niya. Tapos, mas marami siyang options. Mas malawak yung pwede mong gawin sa kanya. Pwede mong adjust yung bass, yung crossover, decay time, dry, ER, reverb, low cut, high cut. Dito sa reverb na simple, ayun lang siya. Minsan, hindi mo pa maintindihan kung paano. So, ayun yung mga, ito yung mga effects na makukuha nyo pagka in-install nyo tong kickwalk. Bukod doon, pwede ka pang mag-install ng mga plugins. Tulad nito, meron ako naka-install na VST2 na Breverb 2 na Cakewalk din. So, makikita nyo, oh, meron siyang adjustan. Hindi siya katulad nung built-in lang na effects. Tulad nito, pag naglagay ka ng reverb dito, for example, mag-record muna tayo. Hello, 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 hello. Ayan lang siya. So, napaka-simple eh. Number, room size. Dito si Cakewalk, meron kang makikitang plug-in na para siyang hardware pero software edition. So, ganito usually yung mga reverb talaga na hardware. Ginawa lang nila. Ginawa nilang add-in and then may ganito itsura. Adjust mo ng ganyan. Adjust mo ng ganyan. Adjust mo ng ganyan to. Dry, yung wet. Ito yung parang wet level, time, shape, free delay, high. Diba? Kakaiba siya. Tapos may mga preset na siyang naka-install. Ang dami niya, no? 38. O, tas plate, room, inverse. Ang dami niyan, guys. So, kung gagamitin nyo to, pwede nyo pag-aralan yung mga iba't ibang effects niyan. At i-compare nyo siya dito sa may effects ng Audacity. So, medyo advanced na nga siya compared dito sa Audacity. Kasi si Audacity, sobrang simple niya lang. As in, talagang, kung kailangan mo lang quick voiceover dun sa may video mo sa YouTube, okay na yun kasi dito gagawa ka pa ng multi-track eh. Ang dami mo pang gagawin. Pero, once na nakabisado mo na to, hindi mo na ulit gagamitin sa Audacity pag gumagawa ka na recording. Kasi, napaka-simple lang din itong cakewalk. So, dito, pagka nag-edit ka, Save mo lang na ganyan. Okay na yun. Lalabas na siya dun sa... Oh, let's say, na-save ko na. I-close ko muna tong... Itong cakewalk. And then, i-reopen ko. Pag in-open mo siya dito, lalabas na yung mga recent projects na ginagawa mo. Tapos, pwede kang mag-create ng new projects. May preset na siya. Gusto mo ng 4-track project, 16-track na project, empty project, gusto mo guitars lang. Tapos, gusto mo vocals lang. Nandyan lahat yan. So, paano ba mag-record dito? Ganito lang. Pindutin mo lang tong record. In-enable mo na yung record dito sa may track na to. Tapos, check mo lang to kung saan siya nakalagay. So, kung nakalagay siya sa left, 
Tapos dun yun sa number 1 ng input ng interface mo. Kung ano nakasaksak doon, ayun yung lalabas yun dito. Pag pinindot mo tong record, mag start na siya ng recording. Ngayon kasi, nakagamit ko tong head, ano, mic ng headphones para lang mapakita ko siya sa inyo. Kaya yun, eto na yung cakewalk and try nyo na siya i-download kasi libre pa siya sa ngayon. So, hindi natin alam kung magkakaroon siya ng bayad in the future. Pero maganda, makapagsimula na kayong makagamit ng advanced na application kasi sooner or later, kailangan nyo rin gumamit ng DAW. Pwede nyo, sabi ko, sabi ko kanina, diba? pwede nyo itry yung ibang DAW tulad ng Reaper, tulad ng uh, Cubase, Adobe Audition. Pero yon may bayad yun. Si Cakewalk, wala. Kung nagustuhan nyo yung video, hit the like button and i-comment down nyo kung gusto nyo gawan ko ng part 2 itong Cakewalk tutorial and tuturo ko sa inyo doon sa part 2 is yung vocal editing and vocal recording na din. Kasama na yun yung mga instrument recording, multi-tracking, and other stuff. Kung ano, paano ako nag edit ng vocals dito sa may application na to. Please comment down in the comment section kung gusto nyo mangyari yan. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to click on the subscribe button. Para next time, pag gumawa ko ng video, mapanood nyo din agad. Click nyo yung bell icon sa may kanan ng subscribe button. Salamat sa panonood ulit and magkita-kita tayo sa susunod kong video. Have a nice day, guys!